আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে আলোচনা করব রেশিও অ্যানালাইসিস অধ্যায় থেকে অঙ্কটি এসেছিল জেবিবি ডিসেম্বর 2014 তে অঙ্কটি এসেছিল তো চলুন শুরু করি দা সামারাইজ অ্যাকাউন্টস অফ এম এন্ড কোম্পানি লিমিটেড ফর 2008 কি কি বিবরণী দেওয়া আছে এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে আর ব্যালেন্স শীট দেওয়া আছে এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এবং ব্যালেন্স শীট দেওয়া আছে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমাদের এখানে যে অঙ্কটি এসেছে এই অঙ্কটি প্রথমে বুঝতে হবে আমাদের যদি অঙ্কটি পড়ে না বুঝি তাহলে আমরা অঙ্ক ক্যালকুলেশন করতে পারবো না তো অঙ্কটা পড়ে একটু বুঝে নেই আমরা এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে ইনকাম স্টেটমেন্টে দফাগুলো সেলস দেওয়া আছে 2008 এর এটা হচ্ছে এটা এবং এটা আর এই কলাম এবং এই কলাম হচ্ছে 2009 এর তো এখানে সেলস দেওয়া আছে 2 লাখ 2 লাখ 80 হাজার 2009 এ কস্ট অফ গুডস সোল্ডস বা কস্ট অফ সেলস দেওয়া আছে কত 1 লক্ষ 50 2 লক্ষ 10 গ্রস प्रॉफिट এই 2 লক্ষ থেকে 1 লক্ষ 50 হাজার বাদ দিলে গ্রস प्रॉफिट হচ্ছে 50 হাজার এর হচ্ছে কত 70 হাজার এভাবে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং এক্সপেন্স দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স সেলিং এন্ড মার্কেটিং এক্সপেন্স যেটা এই দুটো মিলে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স তো এখানে সেলিং এন্ড মার্কেটিং এক্সপেন্স দেওয়া নেই শুধু আছে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কত আছে 38000 আর দেওয়া আছে কত 4000 টাকা এই ডিভেনচার ইন্টারেস্ট হচ্ছে নন অপারেটিং এক্সপেন্স এটা হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স আর এটা ডিভেনচার হচ্ছে নন অপারেটিং এক্সপেন্স তাহলে এখানে এই দুটা যদি যোগ করে 38000 এখানে ডিভেনচার ইন্টারেস্ট নেই তাহলে দুটা যোগ করে এবার পার করে দিয়েছে কত 38000 আর এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স 46000 আর ডিভেনচার ইন্টারেস্ট হচ্ছে কত 4000 আবার বলে নেই তাহলে এই দুটো যোগ করে আমাদের টোটাল এক্সপেন্স হচ্ছে 2009 সালে 50000 আর 2008 সালে আমাদের 38000 টাকাই থাকবে তাহলে গ্রস प्रॉफिट হচ্ছে 50000 50000 থেকে 38000 বাদ দিলে কত 12000 থাকে আর এই সাইটে আমাদের 2009 এ আমাদের গ্রস प्रॉफिट হচ্ছে কত 70000 এই 70000 থেকে যদি আমরা 50000 বাদ দেই তাহলে 20000 টাকা থাকে এটা হচ্ছে নেট ইনকাম তো এই দুইটা সালে আমাদের নেট ইনকাম বের করে দেওয়া আছে তারপরে দেখব আমরা ব্যালেন্স শীট এই ব্যালেন্স শীটে দেওয়া আছে ঠিক এরকম 2008 এবং 2009 এর কলাম দেওয়া আছে এখানে তো ব্যালেন্স শীটে আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে ফিক্সড অ্যাসেট এট কস্ট লেস ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্রিসিয়েশন বাদে ফিক্সড অ্যাসেটের মূল্য হচ্ছে কত 2008 এ এত দেওয়া আছে এবং এত দেওয়া আছে ইনভেন্টরি এটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট অ্যাসেট দুই ধরনের একটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট তো এখানে আমরা আরো বিস্তারিত অ্যাসেট সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা আছে ফিক্সড অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট আবার ইনটেনজিবল অ্যাসেট এরকম অ্যাসেট আছে তো এখানে আমরা যে অঙ্ক এখানে যে অঙ্ক থাকে সেই অঙ্কতে সম্বন্ধ দুই ধরনের অ্যাসেট দেয়াই থাকে এটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট আর এটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট তো ফিক্সড অ্যাসেট এর মধ্যে পড়ে কি আজাপত্র দালান কোঠা বিল্ডিং এগুলো হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট তাহলে একটা হচ্ছে কি ফিক্সড অ্যাসেট আর এটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট ইনভেন্টরি দেওয়া এই কারেন্ট অ্যাসেট এর মধ্যে আছে ইনভেন্টরি দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেওয়া আছে ব্যাংক দেওয়া আছে তো এখানে ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যাংক এগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট ব্যাংকে আবার এখানে 2008 সালে ব্যাংকে কোনো টাকা ছিল না 2009 সালে ছিল কত তো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন ব্যাংক এখানে কিন্তু জিরো আর এখানে কিন্তু 2009 সালে 5000 ছিল আবার এই দুটো হচ্ছে কি কারেন্ট লায়াবিলিটিস কারেন্ট লায়াবিলিটিস এর মধ্যে পাওয়ার আছে কত 15000 আর এখানে ব্যাংক আছে কত 10000 তাহলে লায়াবিলিটির দিকে ব্যাংক মানে মনে করতে হবে এটা ব্যাংক ওভারড্রাফট আর আমাদের অ্যাসেট সাইডে ব্যাংক যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাংকের ব্যালেন্স ব্যাংকের ব্যালেন্স জমা আছে 5000 এখানে কত ছিল না আর এখানে আবার ব্যাংক দেওয়া আছে 10000 লায়াবিলিটিতে আর এখানে কিন্তু ব্যাংকের দেওয়া নাই তার মানে 2008 এ আমাদের ব্যাংক ওভারড্রাফট ছিল দাই ছিল কত 10000 আর 2009 এ এসে সেটা নেই আর পাউন্ডার ছিল কত ক্রেডিটরস অফ তো পাউন্ডার ছিল 15000 তাহলে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে 45000 সেখান থেকে আমাদের ক্রেডিটরস এবং ব্যাংক ওভারড্রাফট দুটো বাদ দিলাম মানে কারেন্ট লায়াবিলিটি বাদ দিলাম কারেন্ট অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লায়াবিলিটি বাদ দিয়ে বাদ দিলাম বাদ দিয়ে 20000 টাকা এখানে লিখলাম এখানেও ঠিক এরকম কারেন্ট অ্যাসেট সবগুলো যোগ করলাম যোগ করে 63000 থেকে আমরা 12000 টাকা কি করব বাদ দিলাম 12000 টাকা বাদ দিলে তাহলে আমাদের যেটা 
এখানে পার করে দিলাম বারো টাকা বাদ দিয়ে আমরা এই টাকাটা এখানে পার করে দিয়েছি দেওয়ার পরে এই যে আমাদের অ্যাসেট এবং এই যে টাকা যেটা বাড়ালো বিশ হাজার এই দুটা যোগ করছে করে কত হয়েছে করে হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার আর এখানে আছে কত এই দুটা যোগ করা হয়েছে কত এক লক্ষ একানব্বই হাজার এখন এই এক লক্ষ একানব্বই হাজার এই দুটা হচ্ছে কি কারেন্ট লাইবিলিটিস খুব ভালোভাবে খেয়াল করুন এই দুটা হচ্ছে ক্রেডিটস এবং ব্যাংক ওভারড্রাফ এটা হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট রিসেবল ব্যাংক এটা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট আর ফিক্সড অ্যাসেট তো বলে দেওয়া আছে তাহলে ফিক্সড অ্যাসেট কারেন্ট এই তিনটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট এই দুটা হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস আর এইট পারসেন্ট ডিভেঞ্চার এটা হচ্ছে আমাদের লং টার্ম লাইবিলিটি তাহলে লং টার্ম লাইবিলিটি এইট পারসেন্ট ডিভেন ডিভেঞ্চার হচ্ছে আমাদের দু সালে ছিল না আর দু সালে আমরা আমাদের ডিভেঞ্চার ছিল কত পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের এই লং টার্ম লাইবিলিটিটাও বাদ দিয়েছি তাহলে সব সবগুলো বাদ দিয়ে আমাদের যোগ বিয়োগ করলে কত হবে এক লক্ষ তিরিশ হাজার এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দু হাজার আট সালে এক লক্ষ তিরিশ হাজার এবং দু হাজার নয় সালে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তারপরে আমাদের কমন স্টক লাইবিলিটি আমাদের লাইবিলিটি সাইডে যে থাকবে আমাদের কমন স্টক এবং রিজার্ভ যে থাকে সেগুলো আমরা যোগ করবো কমন স্টক এক লক্ষ এক লক্ষ ছিল রিটার্ন আর্নিং ছিল তিরিশ হাজার একচল্লিশ হাজার দুটা যোগ করে এক লক্ষ তিরিশ হাজার এই সাইড হচ্ছে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তাহলে উভয় সাইডে আমাদের মিলে আসছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার এক লক্ষ তিরিশ হাজার এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ঠিক এই হবে আমাদের ব্যালেন্স শিটটা এখানে করে দেওয়া আছে এটা যদি ভালোভাবে না বুঝি তাহলে আমরা অঙ্ক করতে পারবো না আবারও বলি যে আমাদের এখানে আবারও সংক্ষেপে বলি ফিক্সড অ্যাসেট হচ্ছে দেওয়া আছে এটা আর এই তিনটা হচ্ছে ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেল মানে দেনাদার ইনভেন্টরি মজুতপূর্ণ অ্যাকাউন্ট রিসিভেল দেনাদার ব্যাঙ্ক এই তিনটা হচ্ছে আমাদের কাছে কারেন্ট অ্যাসেট ক্রেডিটর্স ব্যাঙ্ক এটা এই দুটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট ব্যাঙ্ক এইট সাইডে আছে মানে দায়ের দিকে আছে তার মানে হচ্ছে ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফ ক্রেডিটর এবং ব্যাঙ্ক এটা হচ্ছে কি কারেন্ট লাইবিলিটিস আর এইট পারসেন্ট ডিভেঞ্চার হচ্ছে আমাদের লং টার্ম লাইবিলিটিস তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শিট এভাবে করে দেওয়া আছে এর এর ভিত্তিতে আমাদের এখানে বলে আছে ইনভেন্টারি ওন জানুয়ারি এক দু হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার আমাদের ওপেনিং দু হাজার আটে দু আমাদের মজুতপূর্ণ ছিল কত পঞ্চাশ হাজার টাকা এর ভিত্তিতে আমাদের পড়তে বলছে রেকর্ড ক্যালকুলেট দ্য রেশিও ফর দু হাজার আট এন্ড দু এবং দু আমাদের রেশিও নির্ণয় করতে হবে গ্রস মার্জিন এক নম্বর বলছে গ্রস মার্জিন দুই নম্বরে বলছে ইনভেন্টারি টার্ন ওভার তিন নম্বরে বলছে নেট মার্জিন চার নম্বরে অ্যাসিড টেস্ট রেশিও পাঁচ নম্বরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ছয় নম্বরে রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এই ছয়টি আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে তো সলিউশন দেখি সলিউশন এক নাম্বার ক্যালকুলেশন অফ গ্রস মার্জিন গ্রস মার্জিন সমান সমান আমার কী জানি গ্রস মার্জিন সমান সমান জানি গ্রস প্রফিট ভাগ নিট সেল আমরা গ্রস প্রফিটকে যদি নিট সেল দ্বারা ভাগ করি তাকে যদি একশো দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা গ্রস মার্জিন পাবো তাহলে দু হাজার এখানে লিখবো আমরা গ্রস মার্জিন ফর দু গ্রস প্রফিটকে নিট সেল দ্বারা ভাগ করবো তাহলে গ্রস প্রফিট কত বাড়াইছে এখানে দু হাজার দেওয়া আছে এখানে লক্ষ্য করুন গ্রস প্রফিট দেওয়া আছে কত দু হাজার আটে পঞ্চাশ হাজার দু তাহলে সেটা লিখেছি দু হাজার আটে লিখেছি পঞ্চাশ হাজার আর নিট সেল দ্বারা ভাগ করবো নিট সেল কত হয়েছে দু হাজার আটে সেলস হয়েছে কত দুই লক্ষ তাহলে এই দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ করবো পঞ্চাশ হাজারকে দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো করলে কত পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক দু হাজার নয়ে ওইরকম আমাদের গ্রস প্রফিট আছে কত সত্তর হাজার আর নিট সেল হচ্ছে দুই লাখ আশি হাজার এই সত্তর হাজারকে দুই লাখ আশি হাজার দ্বারা ভাগ করবো একশো দ্বারা গুণ করবো করলে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট বেরোবে এরপর দুই নম্বর দেখব ক্যালকুলেশন অফ ইনভেন্টারি টার্ন ওভার ইনভেন্টারি টার্ন ওভার যখন নির্ণয় করবো তখন ইনভেন্টারি টার্ন ওভার নির্ণয়ের জন্য আমাদের এভারেজ ইনভেন্টারি আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে এভারেজ ইনভেন্টারি সমান হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টারি যোগ ক্লোজিং ইনভেন্টারিকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করবো করলে আমরা এভারেজ ইনভেন্টারি পাবো তাহলে আমাদের দু হাজার এভারেজ ইনভেন্টারি কী হবে ওপেনিং ইনভেন্টারি কত এখানে নিচে বলে দেওয়া আছে অঙ্কের নিচে অঙ্কের নিচে বলে দেওয়া আছে ইনভেন্টারি অ্যাট ফার্স্ট জানুয়ারি দু হাজার আট ওয়াশ টাকা কত পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমাদের বর্ষের প্রথমে যে ইনভেন্টারি থাকবে সেটা হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টারি এবং বর্ষের শেষে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে ক্লোজিং ইনভেন্টারি তাহলে ওপেনিং ইনভেন্টারি হচ্ছে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এখানে পঞ্চাশ হাজার লিখেছি আর আমাদের বর্ষের শেষে কোনটা পাবো দু হাজার বছর শেষে যে আমাদের ব্যালেন্স শিটে যে ইনভেন্টারি থাকবে বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের কাছে ক্লোজিং ইনভেন্টারি দু হাজার ক্লোজিং
2008 এর যেটা ক্লোজিং ইনভেন্টরি সেটা হচ্ছে 2009 এর ওপেনিং ইনভেন্টরি হবে তাহলে 2008 এর যেটা ক্লোজিং ইনভেন্টরি 20000 টাকা এটা হচ্ছে 2009 এর ওপেনিং ইনভেন্টরি কত 20000 টাকা লিখেছে আর 2009 এর আমাদের ক্লোজিং ইনভেন্টরি দেওয়া আছে তাহলে 20000 30000 যোগ করলে 50000 কে দুই দ্বারা ভাগ করেছে কত 25000 টাকা পেয়েছে তাহলে এভারেজ ইনভেন্টরি 2008 এ এখন ইনভেন্টরি টার্নওভার যখন নির্ণয় করব আমরা এর সূত্রটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড কে এভারেজ ইনভেন্টরি দ্বারা ভাগ করব কস্ট অফ গুডস সোল্ড কোথায় পাবো কস্ট অফ গুডস সোল্ড পাবো আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে এই যে ইনকাম স্টেটমেন্ট কস্ট অফ সেলস কস্ট অফ সেলস কত এটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কত এখানে 150000 आर 2009 जिन्हों आशा को तो दिलों को दर्शा दर तो एक 2008 टाके देखिए इन्वेंटरी टाइमों पर 2008 कॉस्ट ऑफ़ बुर्सल एक लोग को पंच हज़ार के आम्र एवरेज इन्वेंटरी को तो बाय से पौंछ तीस हज़ार पौंछ तीस हज़ार दरा भाग कर ची कोरे को तो बाय से 4.29 टाइम्स कोरे पे ची 4.29 टाइम्स आर 2009 जिन्� আর 2009 এর জন্য ইনভেন্টরি টার্নওভার হবে কস্ট অফ গুডস সোল্ডস আমরা 2009 এ দেখলাম হচ্ছে কত 210000 এই 210000 কে আমরা ভাগ করব এভারেজ ইনভেন্টরি 2009 এর হচ্ছে 25000 টাকা বের করছি 25000 দ্বারা ভাগ করব 210000 কে 25000 দ্বারা ভাগ করলে 8.40 টাইমস এই হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টরি টার্নওভারের নির্ণয় এই হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টরি টার্নওভার ক্যালকুলেশন এরপর দেখব নিট मार्जिन तीन नंबर नेट मार्जिन रेशियो निर्णय करबो नेट मार्जिन रेशियो निर्णय करते गेले আমাদের এখানে তিন নাম্বার লিখবো ক্যালকুলেশন অফ নেট মার্জিন নেট মার্জিন সমান সমান নেট प्रॉफिट কে আমরা নেট সেল দ্বারা ভাগ করব 100 দ্বারা গুণ করব নেট प्रॉफिट আমরা কই পাবো এবং নেট সেল কই পাবো ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রশ্নে যে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এখানে পাবো আমরা সেলস 2008 এর নেট সেল 2 লক্ষ টাকা এবং 8 সালে 12000 এবং 2009 সালে দেওয়া আছে 20000 এই 12000 কে 2 লক্ষ দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করে যেটা বাড়াবে সেটা 2008 এর নেট মার্জিন রেশিও এবং 20000 কে 2 লক্ষ 80 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করে যেটা বাড়াবে সেটা 2009 এর নেট মার্জিন রেশিও তো এখানে আমরা নেট মার্জিন 2008 এর জন্য আমরা করব নেট प्रॉफिट হচ্ছে 2008 এ 12000 12000 কে 2 লক্ষ দ্বারা ভাগ করেছি 100 দ্বারা গুণ করেছি কোটে কত 6% আর নেট মার্জিন ফর 2009 তাহলে লিকুইড অ্যাসেট আমরা বলতে কি বুঝি লিকুইড অ্যাসেট হচ্ছে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট থেকে আমরা ইনভেন্টরিটা বাদ দেব এখানে এই অঙ্কে যেটা দেওয়া আছে লিকুইড কারেন্ট অ্যাসেট দেওয়া আছে ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যাংক তাহলে এই কারেন্ট অ্যাসেট থেকে আমাদের ইনভেন্টরিটা বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে লিকুইড অ্যাসেট তো আমাদের 2008 এ আমরা লিকুইড অ্যাসেট ব্যাংক ব্যালেন্সে কোনো টাকা ছিল না আমাদের এই ব্যালেন্স শীটে থেকে আমরা এটা নিব ব্যাংক ব্যালেন্সে কোনো টাকা ছিল না অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ছিল 25 তাহলে আমাদের 25 জিরো আর 25 যোগ করলে 25000 টাকা হচ্ছে লিকুইড অ্যাসেট 2008 এ 2009 এ হচ্ছে কত 2009 এ ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল 5000 টাকা এবং অ্যাকাউন্ট ডিসিবল এখন নির্ণয় করব লিকুইড লায়াবিলিটিস লিকুইড লায়াবিলিটিস এবং কে দেওয়া আছে ক্রেডিটর যোগ ব্যাংক ওভারড্রাফট ক্রেডিটর এবং ব্যাংক ওভারড্রাফট এবং কে দেওয়া আছে এখানে এই যে ক্রেডিটর 15000 টাকা ব্যাংক ওভারড্রাফট হচ্ছে কত 10000 টাকা এই 15000 এবং 10000 যোগ করব করলে আমাদের 2008 এ হচ্ছে 10000 যদি আমরা এই দুটো যোগ করি অর্থাৎ ক্রেডিটর এবং ব্যাংক ওভারড্রাফট যোগ করি তাহলে 25000 টাকা হচ্ছে লিকুইড লায়াবিলিটিস তো 2009 এ কত 2009 এ আমাদের লায়াবিলিটিস ছিল না কিন্তু ক্রেডিটর ছিল 12000 দুটো যোগ করলে হচ্ছে 12000 টাকা লিকুইড লায়াবিলিটিস এখন অ্যাসেট টেস্ট রেশিও সমান সমান আমরা জানি লিকুইড অ্যাসেট কে আমরা লিকুইড লায়াবিলিটিস দ্বারা ভাগ করব করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যাসেট টেস্ট রেশিও তাহলে 2008 এর জন্য হবে 25000 তাহলে 25000 কে 25000 দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে 1:1 এটা হচ্ছে আমাদের রেশিও 2008 এ অ্যাসেট টেস্ট রেশিও হচ্ছে 1:1 তারপরে অ্যাসেট টেস্ট রেশিও ফর 2009 
लिकुईड एसेट कत आज लिकुईड एसेट हम तेतीस हज़ार निर्णय कर लिकुईड लाइबिलिटी हम बारह हज़ार तेत हज़ार के बारह द्वारा भाग कर टू पॉइंट सेभन फाइव इस टू वन ये हमारे दो हज़ार नये एसेट टेस्ट रेशियो एरपर निर्णय करब वार्किंग कैपिटल वार्किंग कैपिटल एखे पाँच नम्बर लिखब कैलकुलेशन अफ वार्किंग कैपिटल वार्किंग कैपिटल कारेंट एसेट और एक कारेंट लाइबिलिटीज कारेंट एसेट अंक देवा आलदा करो एखे कारेंट एसेट समस्या जाने इनभेंटोरि अकाउंट डिसिपल बैंक ए अंक की देवा इनभेंटोरि ये तीन टाइम जो पूर्वे बल्लम इनभेंटोरि अकाउंट डिसिपल बैंक ये तीन टाइम जो कर कारेंट एसेट तो तेल एखे दो हज़ार आठर जो निर्णय करी कारेंट एसेट ये निर्णय कर तीन जो कर बैंक को टाक छो ना लास्टे ये जिरो धरे बुझार सुविधार्थे सबग जो कर ले पैंतल हज़ार दो हज़ार नये सबग जो कर ले तेष्टि हज़ार टाक ये हमारे कारेंट एसेट और कारेंट लाइबिलिटीज ठीक हमारे एखे जो कर क्रेडिटर जो बैंक ओभारड्राफ क्रेडिटर बैंक ओभारड्राफ एखे जो कर आठे बैंक ओभारड्राफ छ दस हज़ार टाक पंद्रह हज़ार क्रेडिटर ये दुटा जो कर पचिस हज़ार जो एखे दो हज़ार आठ दस हज़ार बैंक ओभारड्राफ छो क्यों एखे आर छा एखे आर छा ओभारड्राफ छो ना तो हमें एखे कारेंट लाइबिलिटीज हो दो हज़ार आठ पचिस हज़ार और एखे दो हज़ार नये बारो हज़ार जो बैंक ओभारड्राफ छो ना तो हमें कत बारो हज़ार टाकाय कारेंट एसेट और कारेंट लाइबिलिटीज निर्णय कर लम एन वार्किंग कैपिटल है कारेंट एसेट थे कारेंट लाइबिलिटीज जस्ट बद दे दी वार्किंग कैपिटल पा तो वार्किंग कैपिटल दो हज़ार आठ कारेंट एसेट पैंतालिस हज़ार के पचिस हज़ार बद दी तेल था कत पैंतालिस पचिस हज़ार बद दी थे बीस हज़ार टाक वार्किंग कैपिटल और वार्किंग कैपिटल दो हज़ार नये तेष्टि हज़ार टाक एसेट थे कारेंट एसेट थे कारेंट लाइबिलिटीज बारो हज़ार टाक बद बद दी थे एक हज़ार टाक ये हमारे वार्किंग कैपिटल ये निर्णय करब इरपर देखो छय नम्बर रिटार्न ऑन कैपिटल एमप्लयड रिटार्न ऑन कैपिटल एमप्लयड लिखब कैलकुलेशन अफ रिटार्न ऑन कैपिटल एमप्लयड रिटार्न ऑन कैपिटल एमप्लयड निर्णय करार्जन अपारेटिंग प्रफिट हमें निर्णय करते हैं अपारेटिंग प्रफिट के कैपिटल द्वारा भाग करब तो अपारेटिंग प्रफिट निर्णय करब अपारेटिंग प्रफिट हम कैमने पा अपारेटिंग प्रफिट पा ग्रस प्रफिट थे अपारेटिंग एक्सपेन्स बद दे ग्रस प्रफिट कथा पाँगे इनकाम स्टेटमेंटे पा इनकाम स्टेटमेंटे ग्रस प्रफिट एट क्योंकि नीट इनकाम नीट प्रफिट एट क्या ये एखे बोले देव ग्रस प्रफिट पंचाश हज़ार सत्तर हज़ार एट हमारे ग्रस प्रफिट दो हज़ार आठ दो हज़ार नये एखान के अपारेटिंग एक्सपेन्स बद दे अपारेटिंग एक्सपेन्स एखे उनके ग्रस प्रफिट माइनस अपारेटिंग एक्सपेन्स अपारेटिंग एक्सपेन्स कत आपारेटिंग एक्सपेन्स एखे बोले देवने कोगो अपारेटिंग एक्सपेन्सर मध्य पड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स और सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेन्स युटी हे प्रशासनिक व्यय और विक्रयजनित बजारकरण व्ययगू हे अपारेटिंग एक्सपेन्स तो ये विक्रय बजारजातकरण व्यय नहीं शुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स प्रशासनिक व्यय आई व्ययटा वे तुले देव अपारेटिंग एक्सपेन्सर मध्य लिखब अर्थात ये ग्रस प्रफिट थ पंचाश हज़ार के आठ हज़ार बद एखे सत्तर हज़ार के छचल्लिस हज़ार टाक बद दी अपारेटिंग प्रफिट पा और एखे जो डिभेचार इंटरेस्ट आज नन अपारेटिंग एक्सपेन्स नून अपारेटिंग एक्सपेन्स तो ये नून अपारेटिंग एक्सपेन्स एर मध्य आसबें तो ग्रोस प्रफिट थे अपारेटिंग एक्सपेन्सा बद दीब एट आठ तीस हज़ार एट्च छचल्लिस हज़ार तालोले अपारेटिंग प्रफिट फर दो हज़ार आठ ग्रस प्रफिट हम पंचाश हज़ार के आठ तीस हज़ार बद दिए बद दी कत पा बारो हज़ार टाक हमें अपारेटिंग प्रफिट और अपारेटिंग प्रफिट दो हज़ार नए आप ग्रस प्रफिट सत्तर हज़ार टाक से अपारेटिंग एक्सपेन्स शुद्ध छचल्लिस हज़ार टाक बद देव और डिभेन्चार इंटरेस्ट क्योंकि बद देना कारण डिभेन्चार इंटरेस्ट हम नन अपारेटिंग एक्सपेन्स एट अपारेटिंग एक्सपेन्स बद देव एट बद दी थको कत चौबीस हज़ार टाक तो अपारेटिंग प्रफिट पाइल दो हज़ार आठ दो हज़ार नए एक् रिटार्न ऑन कैपिटल एमप्लय समान जी अपारेटिंग प्रफिट के कैपिटल द्वारा भाग करब आप कैपिटल कोई पा कैपिटल एखे बैलेंस शीट देव आज है कमन स्टक एक लक्ष टा एक लक्ष टा दो हज़ार आठ और दो हज़ार नए कमन स्टक एक लक्ष एक लक्ष ये हे कैपिटल स्टक तो कैपिटल एमप्लय तो अपारेटिंग प्रफिट पालम दो हज़ार आठ बारो हज़ार के एक लक्ष द्वारा भाग करब कर एक सौ द्वारा गुण कर बारो पार्सन आबार दो हज़ार नए कैपिटल एमप्लयड है दो हज़ार नए अपारेटिंग प्रफिट हम चौबीस हज़ार टाक से कैपिटल एक लक्ष द्वारा भाग करब एक द्वारा गुण करब कर पा चौबीस पार्सेंट यह रिटार्न ऑन कैपिटल एमप्लयड निर्णय करब तो ये आज के अंक खूब द्रुत बल्लम तुड़ा कर बल्लम जो अपने बुझते समस्या है और अंश टूक टाने टने देखें तरह जो बुझते ना पें तो हमें अवश्य भिडियो कमेंटे जान आपर को भिडियो टीटोरियल लागे जो लागे तेल कमेंटे जान देर चेषा करब तो, तो प्रिय भाइय आज के पर्यत सबाई भलो थकबें हमारे दुआ करबें आल्ला हाफिज